Hello, good morning dear students. Now in this video, we have discussed about the three domains of life. Okay, so this is the another topic after the different introduction, after biodiversity, then we have discussed one important, most important topic, which is known as three domains of life. What do you mean by three? Three means tenuity. I mean, this is the number three. Okay, what is domains? Domains is nothing but in Odia, it is called as Prabhavo Khetro. So, in Odia, domains means, domains means Prabhavo Khetro. Okay, my Odia handwriting is not good, but you have to manage it. Okay, so what is three domains of life? This is nothing but three means three count three domains domains means the prabhava khetra what do you mean by prabhava khetra or the what do you mean by domains it is nothing but if a organism will be available in a particular area that means the particular area is the domains are you understanding if you not understand i can give one example compare between our state and other state where the very heat or very severe cold is there. The what is the main difference between um, the other state and our state? In our state, the climatic condition is changes in every three to four months. But in their particular area, just example I take in Himalaya, always there will be the temperature is below. Uh, or in some cases it will be minus goes into the minus so that this is the domains that means in a particular area that means in our particular area or in our odisha or in our raida district how many uh, number of organisms are available what are the different type of animals are available what are the different type of uh, uh, plants and uh, other bodies are available in a particular climatic condition this is their domains okay so this is nothing but this is the three domain system in the three domain system the three domain of life that means the life totally the life is based on the mainly three domains mane taro prabhav khetra upar depend korchi amar total life ta okay so next what is the first point the cellular life forms cellular means the life is starting from the cell because the cell is the structural and functional unit of life so that the cellular life form have been divided into is a matter of cellular life that means uh, the organism which are made up of from the cells jo organism jako cells ru theory hui chanti these are the cellular life so, okay the cellular life forms have been divided into three domains taku ame kete bhari bhot karche generally it will be divided into three domains such as kon kon se tinta domain archi domain bacteria domain and eukarya domain that means the total life that will be placed in our surroundings or in our worlds then it will be totally divided into three domains that is the archi domain bacteria domain and eukarya domain okay so what are the three domains that is the archi bacteria and eukarya okay the totally these are the domains three domains of life next point kon gaila the three domain system represents a biological classification introduced by the Carl Woods in the year of 1990. So, that is Archae, Bacteria, Eukarya. The three domain system represents, ye represent Koruchanti, it can represent a biological classification. That means total biological classification. That means the total whole the organisms which are placed in our world okay they can represents the biological classification which will be introduced by the great professor scientist Carl Woods in the year of 1990 age of total system that we first introduced the professor scientist Carl Woods Helena Carl Woods I'm going to scientist data who I'm going to first introduce in the year of 1990 1990 is a Carl Woods 
आमर कोण कले जो टोटल आमर क्लासिफिकेशन सिस्टम टा को और द टोटल ऑर्गेनिज्म सिस्टम टा को तीनटा डोमेन्स रे क्लासिफाई कले गोटेला आर्की डोमेन नेक्स्ट वन इज द बैक्टीरिया डोमेन एंड अनदर वन इज द यूकेरिया डोमेन ओके नेक्स्ट पॉइंट कोण पहला जनरली जनरली आई कैन गिव यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस इयर्स दैट मींस इन द 10th क्लास और इन द 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडी द सेल आ माने कोण पढी छे सेल पढी छे व्हाट इज सेल आई कैन ऑलरेडी गिव द डेफिनेशन ऑफ सेल इन माय प्रीवियस वीडियोस सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जनरली द सेल इज टू टाइप्स दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल ओके कोण पहला गोटा असला प्रोकैरियोटिक सेल एंड नेक्स्ट वन इज द यूकैरियोटिक सेल So, sir, what is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell? It is nothing but I just uh, give uh, some uh, short explanation. But uh, after some videos, we have discussed about the after when we can study the cell. Uh, then we have discussed briefly that is the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. But for your understanding, I can give main difference that is the nucleus. Okay, that nucleus because. we have know that if the cell is present there will be nucleus is present but in case of prokaryotic cell the nucleus is absent and in case of eukaryotic cell the nucleus is present this is the main difference between prokaryotic cell and the eukaryotic cell okay so next kon pehle amara in the prokaryotic cell the prokaryotic cell the absence of nucleus is takes place and in case of eukaryotic cell the presence of nucleus takes place so here the prokaryotes the word comes prokaryotes that means why i can explain what is prokaryotic and what is eukaryotic because for your understanding here some prokaryotic and eukaryotic animals are uh, explained so that we have know what is the main difference between prokaryotic animals and eukaryotic animals that means in case of prokaryotic animals uh, the cells of the prokaryotic animals their nucleus is absent but in the you in the eukaryotic animals the in the cell the nucleus is present so next point kon koi chi in the next point the prokaryotes have been divided into bacteria e jo prokaryotic ami divide bhi to kale cell ta ko to e jo prokaryotes the prokaryotes have been divided into bacteria semanu kete bhari bhi to karai chi generally two types re bhi to karai chi two types that is the bacteria and archaea hala the prokaryotes dekho kon kala the prokaryotes is a total ja amara tinita domains roila that is first domain second domain and third domain that is the archaea bacteria and eukarya so kon kala the prokaryotes is a cell according to the uh, depend upon the cell of the organism the prokaryotes have been divided into is a prokaryotic ta ami divide kale first into bacteria bacteria boli kahile generally but the original name of bacteria is eubacteria when the carl was give name they can naming as a eu bacteria so that the original name is eu bacteria but we can called as bacteria next archaea that means in the prokaryotes these two domains are goes e jo dita domain rahila archaea or bacteria ye ka under re gale amra prokaryotes ra under re gale so same similarly the archaea is originally called as archaea bacteria are you understand that means the prokaryotic cell or the, the prokaryotic organism of the prokaryotes have been goes into the divided into two parts or the two types that is the bacteria generally or originally it is called eu bacteria and archaea which is originally called as archaea bacteria both these bacteria or both these archaea and bacteria come from the one ancestor what do you mean by ancestor ancestor is in generally odia it is called as purva purusha ओके तो एनसिस्टर माने कोन कहला पूर्व पुरुष बोली कहला तो ए जो हमरो द द आर्की एंड बैक्टीरिया बोथ आर कम फ्रॉम द वन एनसिस्टर दैट मींस दे बोथ आर डिराइव फ्रॉम द वन एनसिस्टर सी दीज ऑन द काम कोन इज द गोटे पूर्व पुरुष रास्टन दैट मींस टेक एन वन एग्जांपल द फादर इज वन बट दे टू डिफरेंट सन्स मींस फ्रॉम वन फादर और द फ्रॉम द पेरेंट्स टू so no sons are produced so like that eighty kon hichi each of prokaryotes rahila the prokaryotes have been divided into two parts that is the bacteria and archaea 
both the bacteria and archaea because the archaea are also called as archaea bacteria okay so ee jo prokaryotes dehru jo amara asile bacteria and archaea both bacteria and archaea from one ancestor these are jako from gote ancestor rasanti which is known as progenyant see jo jehetu both the due to both the archaea and bacteria come from the one ancestor so that they are called as progenyant to so, seida ga ame kon bali kouche progenyant bali kouche नेक्स्ट पॉइंट कोन आसला ए जो दीटा डोमेन्स पळेला आर्की गला बैक्टीरिया गला दीटा का अंडर गले प्रोकैरियोट्स अंडर गले नेक्स्ट वन आसला द थर्ड डोमेन्स द थर्ड डोमेन इज द यूकेरिया द थर्ड डोमेन दैट इज यूकेरिया हला गोज अंडर द यूकेरियोटिक सेल और यूकेरियोट्स ए जो रहिला हमर जो थर्ड डोमेन जोटा के हमर रहिला कोन यूकेरिया व्हिच विल बी गोज अंडर द eukaryotes see the kind of under regular eukaryotes eukaryotes means the organism or the organism which are made up of from the cellular cells or the cells they contain the nucleus okay to kon gala the third domain is eukarya the third the three domain system is actually based on six kingdom system so it kon gala pile dekho it understand kara to first amar rahila ame total cellular forms ta ame tin bhari vyakt kale that is archi bacteria and eukarya and we have know that the cell is the two types generally the prokaryotic cell and the eukaryotic cell the main difference between prokaryote and eukaryote is that prokaryotes contains nucleus but in the eukaryotic cell the nucleus is absent so after that the prokaryotes that means the organism who have made from the prokaryotic cell that is they can goes under the bacteria and archaea and the third domain that is the eukarya is goes under that means the cells of the eukarya domain or the in the eukarya they contain the nucleus generally these three domains these are the three domains is mainly based on the six kingdoms e jo tinita domains jo rahila archaea bacteria eukarya these three domains divided into six kingdoms actually based on six kingdom ye ketra kingdom upar depend kala that is the six kingdom that means just for your example india is a country but there will be some states are there in some states there will be some districts are there like that the domains is the main area where the three domains is goes on that is the archaea bacteria and eukarya under the archaea bacteria and eukarya there will be six kingdom is there that means uh, uh, for your uh, knowledge uh, king just like a king the king have the uh, main of uh, our uh, a particular area under the king some areas are gozen or um, like first example india is a country there will be so many states are there okay in the so many states there will be so many districts are there like that the three domains is based on six kingdom it is three the domain based kala ka upar amara chota kingdom upar based kala pile this is most important topic because Uh, in this we can after that we can describe the different type of classification so that listen carefully the three domains is based on six kingdom classification chota kingdom classification re ama koi jo tini ra domains ko divide korte let introduce the six kingdom system the first one is the archi domain under archi domain the kingdom archi bacteria comes e jo archi domain under re in the archi domain under the archi domain the kingdom archi bacteria tar jo kingdom rahila se hela amro the archi kingdom that is the first one come down start will be the that is the archi bacteria comes under the archi domain archi bacteria generally which is called as archi bacteria or the archi which will be goes under the archi domain okay the organism is prokaryotic because the archi domain is goes under the prokaryotes that means the organism or the uh, in the organism cells the nucleus is absent e jo organism jaga they are goes under the prokaryotes i mean prokaryotes under gale usually which have no cellular membrane that means the cell does not contain cell membrane e manankar kichu cell membrane nahi se manankar nucleus is absent okay cell membrane have a unique biochemistry e manankar total biochemistry the word biochemistry is come here we can discuss in our introduction classes that is the biochemistry that means the life plus organic substance they they have the unique feature emanankara cell membrane cellular membrane nahi 
सेलरे न्यूक्लियस नाही द सेलुलर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड द सेल्स हैव द युनिक बायोकेमिस्ट्री से मानकर कोन छ गुटे युनिक फीचर्स अछि युनिक बायोकेमिस्ट्री फीचर्स अछि ओके लेट वी कैन गिव सम एग्जांपल्स से मानकर युनिक बायोकेमिस्ट्री ला एंड द आरएनए फीचर्स दैट सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरिया एई जो बोथ आर कम्स फ्रॉम द वन एंसिस्टर गोटे बापा रो दुईटी पुओ बट दुई जन को भितरे असमानता अछि माने दे आर टू डिफरेंस जने भलो पाठ पढु जे आउ को भलो पाठ पढु नी लाइक टेक एन एग्जांपल लाइक दैट बिकॉज़ द आर्की एंड बैक्टीरिया गो फ्रॉम द वन एंसिस्टर दे आर कम फ्रॉम द वन एंसिस्टर बट दे आर द डिफरेंट व्हाई बिकॉज़ द आर्की डोमेन्स हैव द यूनिक फीचर्स दैट डोंट हैव द बैक्टीरिया डोमेन्स ओके सो दे हैव द आर्की हैव द डिफरेंट आरएनए फीचर्स दैट सेपरेट देम फ्रॉम द बैक्टीरिया ए जो यूनिक फीचर्स जोटा रहिला माने लाइक सेलुलर मेम्ब्रेन नाही दे हैव द डिफरेंट आरएनए फीचर व्हाट इज आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड ओके तो दे हैव द डिफरेंट आरएनए फीचर्स जस्ट एग्जांपल अंडर दिस आर्की डोमेन सम बैक्टीरिया आर गोस दैट इज द मिथानोजेंस एसिडोफाइल्स एंड सम अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो ए जो आर्की डोमेन अंडर मेनली गो कोन कोन गले हमर मिथानोजेंस एंड एसिडोफाइल्स ओके नेक्स्ट द थर्ड द सेकंड डोमेन इज द बैक्टीरिया डोमेन एटा कोन आसला हमर बैक्टीरिया डोमेन अंडर द बैक्टीरिया डोमेन इट हैव द प्रोकैरियोट्स ए माने मध्य सेई प्रोकैरियोट्स अंडर दिस डोमेन दे आर आल्सो प्रोकैरियोटिक एंड इट कंसिस्ट ऑफ किंगडम यू बैक्टीरिया दैट मींस अंडर द आर्की डोमेन सॉरी अंडर द बैक्टीरिया डोमेन बैक्टीरिया किंगडम इज गोजन बैक्टीरिया डोमेन अंडर रे का के गला को किंगडम टा गला बैक्टीरिया किंगडम गला दैट इज द सेकंड ए जो बैक्टीरिया किंगडम टा हमरा आसला ए आसला हमरो सेकंड वन तो देखो केतरा किंगडम जाय छि मु कहली ए जो तीनटा डोमेन्स रहिले तीनटा डोमेन्स अंडर रे छटा किंगडम रहिला ए जो छटा किंगडम रो फर्स्ट डोमेन हमरा रहिला आर्की आर्की पाखे रहिला गोटे डोमेन दैट इज द आर्की बैक्टीरिया डोमेन नेक्स्ट बैक्टीरिया डोमेन अंडर रे गोटे किंगडम रहिला दैट इज कॉल्ड किंगडम यू बैक्टीरिया इ जो बैक्टीरिया अंडर रे पुरे किंगडम रहिला सी जो किंगडम रे हमर किछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहले ताको से मानो सी जो किंगडम टा हम कोन कर देले यू बैक्टीरिया नाम रे गोटे किंगडम से माने कले तो एटा गला दुईटी किंगडम एबे हमर जाय छि और केतरा रहि छि चारटा किंगडम बट केतरा डोमेन्स अछि और रिमेनिंग वन डोमेन दैट मींस अंडर द यू कैरिया डोमेन देयर विल बी फोर किंगडम इज देयर बुझि पाल्लो तो अंडर गोटे किंगडम रहला आर्की बैक्टीरिया अंडर जो किंगडम टा रहला सेटा हला आर्की डो आर्की किंगडम बैक्टीरिया डोमेन अंडर जो किंगडम टा रहला सेटा हला यू बैक्टीरिया किंगडम एंड इन केस ऑफ यू कैरिया बट इन केस ऑफ यू कैरिया देयर विल बी अ फोर किंगडम इज देयर वी कैन डिस्कस अबाउट इट ओके लेट डिस्कस ऑन अबाउट द बैक्टीरिया डोमेन ओके द बैक्टीरिया डोमेन इज आल्सो कम फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल और द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ओके इट कंटेंस द किंगडम दैट इज यू बैक्टीरिया नेक्स्ट दे हैव नो सेलुलर मेम्ब्रेन ए मानकर मध्य सेलुलर मेम्ब्रेन नाही लाइक आर्की बैक्टीरिया बट दे हैव द यूनिक फीचर्स एंड दे हैव द डिफरेंट आरएनए फीचर्स दैट आल्सो एब्सेंट इन केस ऑफ बट बैक्टीरिया डोमेन दैट इज द इन द सेलुलर मेम और इन द सेल द डोमेन्स हैव डाइएसाइल ग्लिसरॉल डाइस्टर these are the different organic and inorganic substances which are uh, have the unique biochemistry and uh, in the bacteria domain they contain diacyl glycerol diester lipid in the cell membrane it is present in the cell membrane but it will be absent in case of archaea domain so under the bacteria domain some example is there that is the example cyanobacteria like that from the archaea domain the methanogen and acidophiles are goes on and under the bacteria domain eu bacteria kingdom is goes on and under the eu bacteria kingdom the cyanobacteria are cyanobacteria mane ethre rohile the last domain which is known as the eukarya domain the last domain kon rohila amra eukarya domain rohila the eukarya domain contains eukaryotes यूकैरिया डोमेन अंडर कोन गले जत्ते सब यूकैरियोटिक एनिमल्स माने गले और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सर गोजन दीज आर इवॉल्व बाय एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया 
এই যে লাস্ট যে রহিলা আমার ইউ কেরিয়ার ডোমেন দ্যাট ইউ কেরিয়ার ডোমেন কন্টেন দি ইউ কেরিয়ার দ্যাট মিন্স দা অর্গানিজম দ্য অর্গানিজম সেলস কন্টেন নিউক্লিয়াস ওকে দ্য ডোমেন কন্টেন্স ইউ কেরিয়ার দিজ আর ইভোল বাই এইটা কি কো ভলিয়া উৎপত্তি হিচি তিয়ারি হিচি দ্য ইউ কেরিয়ার ডোমেন ইজ ইভোল বাই দ্য এন্ডো সিম্বায়োটিক অ্যাসোসিয়েশন দ্য এন্ডো এন্ডো মিন্স আন্ডার মানে ভিতরে ই যে ভিতরে কা কা ভিতরে আরকিয়া ও ব্যাকটেরিয়া ভিতরে গুটে কিছু গুটে কম্বিনেশন রু যো গুটে অলগা ডোমেন বাহারিছি জি হেলা আমার ইউ কেরিয়া ডোমেন দ্যাট মিন্স দ্য ইট ইজ উইল বি ইভলভড অর এটা তিয়ারি হিচি বাই দি এন্ডো সিম্বায়োটিক অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন আরকি ব্যাকটেরিয়া ই যে দুই জনার কম্বিনেশন দে দ্যাট ইজ দ্য আরকি ব্যাকটেরিয়া এন্ড ইউ ব্যাকটেরিয়া আন্ডার দি ইউ কেরিয়া ডোমেন देयर विल बी आई कैन ऑलरेडी टोल्ड दैट इन द यूकेरिया डोमेन देयर विल बी फोर किंगडम इज देयर बिकॉज द टू किंगडम इज गोज ऑन इन द थ्री डोमेन सिस्टम फोर सिक्स किंगडम इज देयर द आरकी एंड आरकी एंड द बैक्टीरिया कंटेन वन वन किंगडम एंड द अदर फोर किंगडम इज गोज ऑन अंडर द यूकेरिया डोमेन सो अंडर द यूकेरिया डोमेन देयर विल बी फोर किंगडम इज देयर व्हाट आर द दीस किंगडम आई कैन राइट इट ओके कौन कौन से किंगडम जाक मु गोटे गोटे लिखि दो गोटे आसला किंगडम प्रतिष्ठा किंगडम प्रतिष्ठा गोटे किंगडम हला किंगडम प्रतिष्ठा द नेक्स्ट वर्ड इज द किंगडम फर्स्ट वन इज द किंगडम प्रतिष्ठा एंड द नेक्स्ट वन इज द किंगडम फंगी आउ गोटे किंगडम रहा कौन किंगडम गोटे रहा प्रतिष्ठा गोटे रहा किंगडम फंगी द थर्ड वन इज द किंगडम किंगडम प्लांटे पी एल ए एम टी ए किंगडम प्लांटे एंड द फोर्थ वन इज द किंगडम एनिमलिया देख पिले तो ये कौन रहा पिले आम देख कौन कला इन द यूकेरिया डोमेन यूकेरिया डोमेन अंडर हमर चारटा किंगडम रहले ई जो चारटा किंगडम रो गोटा हला हमर किंगडम प्रोटिस्टा नेक्स्ट वन इज द किंगडम फंगी थर्ड वन इज द किंगडम प्लांटे दैट मींस द ऑल द प्लांट आर गोज अंडर द प्लांटे किंगडम नेक्स्ट वन इज द किंगडम एनिमलिया दैट मींस द एनिमलिया डोमेन और किंगडम द एनिमलिया किंगडम कंटेंस द ऑल द एनिमल्स व्हिच हैव क्वेरिंग ियमेंट सेलुला न्यूक्लियस ओके तो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ ओके दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक व्हाट इज टेक्सोनोमी एंड व्हाट इज सिस्टमेटिक वी कैन डिस्क्राइब आफ्टर द थ्री डोमेन्स सो स्टूडेंट्स मेक दिस मेक टेक योर पेन एंड पेपर एंड राइट इट क्लियरली ओके after that which is the most which is also most important which is the taxonomy and systematic after the three domains of life we can describe the taxonomy and systematic i am going to discuss uh, discuss kariba bartaman both simple topic eda but important so eda kon gala taxonomy and systematic what is taxonomy taxonomy mane kon ई जो टेक्सोनोमी द वर्ड टेक्सोनोमी इट इज नथिंग बट इट इज द वन टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एटा इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विथ ये का संग डील्स करती डील्स विथ द आइडेंटिफिकेशन एनी ऑर्गेनिज्म गुड ऑर्गेनिज्म का में आइडेंटिफाई की भलेया करबा गुटे बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर साइज स्ट्रक्चर और बाय आइदर देयर सम कैरेक्टरिस्टिक सो इट कैन आइडेंटिफाई और आइडेंटिफिकेशन nomenclature nomenclature is nothing but in simple it is called as giving naming or naming system that is the nomenclature and last one is the classification the classification is both based on the internationally accepted names that is the classification of the organism 
so what is taxonomy taxonomy it is the branch of science or it is the branch of biological science which deals with je kon karuchi amuk identify karuchi gote organism ko which can identify or identification giving the nomenclature gote organism ka me particularly name daba nam kon kariba and and the classification of the organism gote organism ka me kon kariba organism or organisms man ka me classify kariba according to their similar and dissimilar property so what is identification i can explain it what is identification identification mane ko gote what is identification i can uh, um, if someone ask you what is your identity so what is your identity i am you can give a answer i am a plus 2 first year student and my roll number is uh, des and i can study on um, des college okay this is your identification or you can identify by your mother and father name or by if you can ask in your college you can um, identify by your uh, studying classes so this is the identification this is nothing but what is identification it deals with the structure organism ro gote structure and their function of a particular animal and its position in the animal kingdom so gote organism ro particular tar structure because according based on their structure the organism which have already named i can give one example a dog or a cat ame dog au cat ko कैट को डॉग कह परबे नी डॉग को कैट कह परबे कि नहीं बिकॉज़ दे स्ट्रक्चर से माने को स्ट्रक्चर अलग आछि एंड द पार्टी दे एंड दे कैन डू ए पार्टिकुलर फंक्शन सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस और इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन गुड ऑर्गेनिज्म रो स्ट्रक्चर और तारो फंक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर एनिमल एंड द पोजीशन इन द एनिमल किंगडम एवं ई जो किंगडम थिला हमर एनिमलिया किंगडम ई जो एनिमल किंगडम रे तार पोजीशन कोन व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ए पार्टिकुलर एनवायरमेंटल और इन एनिमल किंगडम दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट वन इज द नोमेनक्लेचर आई कैन सिंपली टेल दैट बाय गिविंग नेमिंग नेमिंग टू ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सो व्हाट इज नोमेनक्लेचर इट इज द एप्लीकेशन इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टिनेटिव नेम्स टू ईच ऑफ द ग्रुप प्रत्येक जो ग्रुप आमे कले प्रत्येक ग्रुप कले लाइक ह्यूमंस मानन गोटे ग्रुप कले डॉग्स मानन गोटे ग्रुप कले वाइल्ड एनिमल्स मानन गोर अलग ग्रुप कले टाइम भीतर हमर एलिफेंट लायन टाइगर ए जो डोमेस्टिक एनिमल्स मानन ए जो ग्रुपिंग जो कले से मानन को ग्रुप को नाम करण कले वाइल्ड एनिमल गुड नाम दे आइ डोमेस्टिक एनिमल्स काउ डॉग ह्यूमंस व्हाई हाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया टू गिव देम नेमिंग टू ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म गुड पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कोन से क्राइटेरिया आछि just example in our examination if we can score 30% mark we can promote to the next class but if we can score the less than 30% that means the 30% is the criteria 30% amar kon roila criteria roila simidi e like that different type of criteria is there by giving a name to a particular organism how the naming system will be given that will be study under the nomenclature se sab jaga ame nomenclature under ame dekhu che to what is nomenclature it is the application of distinctive names gude particular name to each of the group pratyek jo group jo kari che ame semanu name kon kariba or taxon in internationally accepted system eita hala important to ame to semanu ko kon kari pariba ni mon icha by our wish we can not give him any name it the naming system will be totally based on the internationally accepted system internationally accepted system and how we can naming them we can discuss in our uh, next video so internationally accepted name anusare we can naming to a particular organism the last one is the classification what is classification it is the method of arranging organism organism manunku arrange kariba like that in our at surface in previous classes we can discuss approximately 1.5 to 1.7 millions of organisms are present and we can classify them ame semanu classification kariche grouping kariche so how the classification is based that is called as classification semanu ki bhali ame classify kale just example uh, i can give one example in a class there will be 50 students is there mane kar gote class re 50 student achandi all the students have no same knowledge samasta no same knowledge nahi so we can classify into a group b group and c group by the criteria that is the mark percentage or by the performance in the different topics 
तो यहाँ है आम क्राइटे क्लासीफिकेसन कर क्राइटे तार फंक्शन को धरिकी तार काम को धरिकी जस्ट एक्जामपल लाइक दिस् द क्लासीफिकेसन इट इज द मेथड ये गोटे मेथड अफ एरेजिंग आम कौन कले एरेज करदे अर्गानिजम मान को एरेजिंग अर्गानिजम इंटु ए रिलेटेड ग्रुप से रिलेटेड ग्रुप एरेज करदे टू दे डिफरेन्स सिमिलारी डिमिलारी को धरिक क्लासीफिकेसन करदे एरेज करदे एरेजिंग अफ दि डिफरेन्ट अर्गानिजम इन टू दे डिफरेन्ट ग्रुप दैट इज कल्ड क्लासीफिकेसन द लास्ट वन दैट इज गोज द एक्सोनोमी द लास्ट वन नट दिल्ली दिस्टमेटिक्स व्हाट इज सिस्टमेटिक्स ये जो सब जगह आम करवा नामकरण करवा नमेन क्लेचर आईडेटिफाई करवा गोटे अर्गानिजम को क्लासीफाई करवा ए सब जाक दैट द सिस्टम टोटाली द टेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन द टेक्सो सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक वे रे सब हबार अछि तो व्हाट इज सिस्टमेटिक इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी गोटे ऑर्गेनिज्म रो डिटेल स्टडी तार मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी माने कोन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर तो टोटल साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स से मानकर विभिन्न प्रकार डायवर्सिटी आई कैन ऑलरेडी डिस्कस इन दी प्रीवियस क्लासेस बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट इज द डायवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप व्हाट इज द रिलेशनशिप व्हाट इज लाइक वन आई कैन आल्सो गिव वन एग्जांपल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस एंड द डोमेस्टिक एनिमल्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस एंड द प्लांट्स द ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्मेशन From the domestic animals, we can give some uh, uh, food substance like milk and some other substance like clothing products and uh, some vegetables. We can collect from the plants. We can collect some vegetables from the animals. Uh, meat is there. We can take from the meat. From our side, we can give. What are the relationship? These are our animals. Man, go behind. Some man, some man, go behind. Who knows the relationship? What is that? Is that? It is the diversity and relationship among the living organism. So, who knows? What is systematic? It is nothing but it is the branch of biology which deals with the scientific study. That means the detailed study, total study of a particular organism based on the diversity, co-diversity question. What is the form? Either it is a plant or an animal or a unicellular organism or a multicellular organism. That is the diversity and the relationship among the living organism. And what is the role? कौन सी जो organism का particular role कौन? to the other organisms in the living world okay is a living world kon e sab jak se manakar avashyakata ra kon rahi chi se sab upar ame discussion kariya dog ame kon bali ko che systematic bali ko che the total taxonomy and systematic this system was introduced in the year of 1707 1707 1707 to 1778 is of taxonomy ba systematic ta amara introduce kebe hi kila amara 1707 to 1778 by this scientist which is known as linus ke is a scientist ta je karithile discover karithile jo taxonomy of systematic ko that is linus this is all about your taxonomy and systematic okay in our next class we can discuss the, what is the role or what is the nomenclature nomenclature by the based on internationally accepted system is a nomenclature organism man ko ki bhaliya namakaran kara hala based kari ka upare internationally accepted system how the organisms will giving name by the accepting the by uh, by taking the criteria that is the internationally accepted system internationally accepted system ko dhari ki ame ko bhaliya organism man ko namakaran kale we can discuss in our next video okay thank you